Javier Tarazona Funda Redes. En los últimos meses hemos sido testigos de nuestra organización el trato xenofóbico, humillante e improvisado que han recibido nuestros hermanos venezolanos migrantes retornados a territorio venezolano. Por parte del gobierno de facto y quienes deben por ley garantizar el derecho a retornar al país de una u otra manera ubicándolos en espacios infrahumanos con condiciones deplorables, sin acceso a agua potable, alimentos, en condiciones mínimas, dignas. Incluso le han entregado hasta comida podrida, huelgas de hambre. En centros donde hay 600 personas, 250 niños aguantando la inclemencia de un proceso político precario y perverso. En los últimos días hemos conocido de una decisión lamentable que repudiamos desde Fundarredes, como lo es que solo se le va a permitir el ingreso a 300 venezolanos tres veces a la semana. Nos referimos que los lunes, miércoles y viernes solo podrán ingresar a Venezuela 300 venezolanos por el estado Táchira y 100 venezolanos por el estado Apure, por el puente Simón Bolívar y por el puente José Antonio Páez. El resto de cientos de miles de venezolanos están a la intemperie, en situación de calle, bueno, recibiendo la precariedad o la inclemencia del tiempo, bien sea solo agua, en la frontera, en la parada Cúcuta o en Arauca. Este tipo de hechos tenemos que repudiarlos y rechazarlos con firmeza. Desde nuestra organización, nuestro mensaje al mundo entero, a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, para que sean testigos que siguen violentando los derechos humanos de los venezolanos, migrantes retornados que se fueron del país por la emergencia humanitaria compleja, que se fueron porque no tenían ni siquiera cómo comer dignamente en el país y que hoy están retornando como consecuencia de la pandemia porque se quedaron sin trabajo y muchos en situación de calle. Es lamentable que hoy sean tratados como armas biológicas, sean tratados de manera xenofóbica, incluso que nada tienen que venir al país luego de haberse ido. Son tan venezolanos como los que estamos acá y merecen retornar al país y por ellos levantamos la voz para que se garantice el derecho a migrar, el derecho a que tienen estos ciudadanos tan venezolanos como nosotros.